俄国防部定性其为战争，确定在白俄罗斯要部署战术核武，俄罗斯和北约军事摩擦已经摆在了台面上，敌人也从来不是乌克兰。大家好，我是李哲。自俄罗斯国防部近期宣布完全控制巴赫穆特以来啊，乌克兰武装力量反俄武装组织对俄罗斯境内就实施了个别零星的袭扰攻击。最近，俄罗斯联邦安全局还表示，该部门阻止了乌克兰情报部门针对俄罗斯核电站设施的袭击。来自乌克兰的人员试图想要破坏俄罗斯列宁格勒核电站和加里宁格勒核电站。和之前不同的是，之前是想破坏。俄军控制的乌克兰境内的扎波罗热核电站啊，而这次是直接试图袭击俄罗斯境内的核电站，还有之前无人机想袭击克里姆林宫啊，以及多地的关键设施等啊，现在已经找到了宿主，那就是背后的主导者美国了。之前关于克里姆林宫遭到无人机袭击啊，俄方指控乌克兰策划实施是美国提供的技术支持，而最近反俄武装组织对于俄罗斯别尔格罗德发起的袭击。俄方直接放出击毙乌军的照片和乌军车辆的残骸，其中就包括多辆美制装甲防雷车和美制装甲突击车。而美国方面的回应啊，说没有批准向乌克兰武装部队以外的准军事组织转移过任何设备，强调支援乌克兰的设备只是用于乌克兰境内防御，不支持乌克兰用美制设备袭击俄罗斯境内的目标。事实上，虽然美国一直都在避免说与俄罗斯正面对抗啊，但其实早就深度介入冲突了。俄罗斯同样也在避免和美国主导的北约对上号啊，很少会明确指出美国下场参和。但是呢，美国做事是越来越突破俄罗斯的国防底线，攻击一国政治中心标志建筑，你说这事儿足够让俄罗斯愤慨啊？现在。又是持续袭扰俄罗斯的边境，又盯上了核电站等等，美俄之间的军事矛盾逐渐是摆在台面上了。我们看最近啊，俄罗斯国防部长绍伊古在白俄罗斯和白俄罗斯国防部长啊赫列宁会晤时就表示，事实上，西方国家对于俄罗斯和白俄罗斯发动了一场没有宣战的战争。北约的军事活动已经最大程度的具备侵略性。就在克里姆林宫遭到袭击之后，在胜利日演讲，普京也表示，针对俄罗斯的真正战争已经爆发。我们说啊，之前普京一直表述都是特别军事行动以及局部冲突，而普京和绍伊古的最新表态啊，俄罗斯已经把西方的行动定性为战争了。巴赫姆特争夺战，呃，这个瓦格纳功劳很大，而俄罗斯正规军几乎没怎么介入，可能就是为了保证正规军的实力，因为要随时面对乌克兰背后的北约，所以说真正的敌人从来都不是乌克兰呐、啊。还有一件事值得关注，在俄罗斯和白俄罗斯防长会晤之后啊，双方签署了一个文件，确定将俄罗斯战术核武器部署在白俄罗斯境内。俄罗斯这个举动啊，可能就是为了应对北约的全面军事挑衅。在六月十二号到二十三号，二十五个国家和地区将进行空中卫士二零二三的大规模演习，预计将有二百四十架飞机、一万多名士兵参加。德国军方直接强调，这是向俄罗斯发出的强烈信号啊！北约可以在几小时内完成部队集结，乌克兰已经很难再拥有展开正面战场的能力了，而北约需要展示肌肉。来威慑俄罗斯，而北约和俄罗斯似乎已经开始这种军事层面的接触了啊，那这是非常危险的信号。虽然都知道北约和俄罗斯都不想真正打起来，但是这已经是玩成了谁先眨眼的游戏，大家不敢退一步的情况下，误判的风险非常大，而谁又能为未来的风险打保票呢？好，比如观察，今天就是这样。